கொரோனா த்ரீ பாயிண்ட் ஓ இன்றைக்கி டிவி பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் ஒவ்வொரு விஷயத்தை நிறைய பேர் தவற விட்டுருப்பீங்க கவர்மெண்டில் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அரசில் ஒரு ஜீவோ போட்டிருக்காங்க அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் உங்கள் இணையவன் இளங்கோ மே மாதம் ஆறாம் தேதி இன்றைய நிலவரப்படி நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நாலாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டு பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க இன்றைய வரைக்கும் பலி எண்ணிக்கை பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி மூன்று பேர் வந்து இறந்துட்டாங்க அதில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்து வீட்டுக்கு குணமாகி போயிட்டாங்க மிச்சம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து அட்மிட் ஆகி இருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பாக அவர்களுக்கான பாதிப்புகள் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது அதில் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் பேருக்கு ஏ சிம்டமேட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய எந்த விதமான அறிகுறியும் இல்லாமல் கொரோனா தாக்கம் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள நம்முடைய அரசு மருத்துவமனைகள்லையே நம்ம மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு ஒரு ஜியோ போட்டிருக்காங்க அந்த ஜியோவை முழுமையாக நீங்கள் பார்க்கலாம் வெப்சைட்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்னும் தொடர்புடைய ஒரு விஷயத்தையும் சொல்கிறேன் அதோடு நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி தான் அது கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து கொரோனா வாழ தாக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க அவங்க வீட்டிலேயே அவங்க மருத்துவம் பெற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த கருத்தோடு அவங்க வந்து ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டு அவங்க வந்து தங்களுடைய இல்லங்களுக்கு திருமணாங்க அப்படிங்கிற செய்தியை நீங்கள் தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதோடு தான் இந்த ஜீவோ வந்து தொடர்புடையது இந்த ஜீவோவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு ஏதாவது மூச்சு திணறலோ அது சம்மந்தப்பட்ட பெரிய அளவுக்கான பாதிப்புகள் இருந்தாலோ நீங்கள் மருத்துவமனையில் இருந்து சிகிச்சை பெறலாம் மற்றபடி நீங்கள் வீட்டிலேயே அந்த கொரோனா தாக்கம் இருந்தால் அது குறைவதும் வரை குறையும் வரை நீங்கள் இல்லத்திலேயே உங்களுக்கு வசதி இருந்ததுன்னா அங்கேயே தங்கி உங்களுடைய அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை ஆர்டினரியாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கான நீங்கள் ஹைட்ராக்சி குளோரோக்யூன் மாத்திரை எடுத்துக்கணும் அதே போல் அந்த ஜிம் டேப்லெட் இருக்கிறத எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி சில ப்ரிகாஷன்ஸ் அந்த மாதிரி அதை நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கணும் அதே போல் உங்களை பராமரிக்கிறதுக்குன்னு ஒருத்தர் மட்டும் நீங்கள் நியமிச்சுக்கணும் அந்த பராமரிக்கிறவர் வந்து தொடர்ந்து அந்த மருத்துவரோடு தொடர்பு கொண்டு அதுக்கான ஆலோசனைகளை பெறலாம் ஃபோன்லேயே அதே போல் அந்த பராமரிப்பவரும் அந்த ஹைட்ரோ ஹைட்ராக்சி குளோரோக்யூன் மாத்திரையை வந்து சாப்பிட்டு அவங்களும் தங்களே மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் குடும்பத்தை விட்டு அவங்க தனி அறையில் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறத உறுதி செய்யணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஜீவோடய சாராம்சம் இப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னாக்கா நாம் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் போட்ட மாதிரி கொரோனாவுடைய கொரோனாவுனுடைய தாக்கம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதிகமாக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய கொரோனாவாக இந்தியாவில் அல்லது தமிழ்நாட்டில் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ அரசு தரப்புலேயும் ஓரளவுக்கு முடிவுக்கு வர்றாங்க என்ன அப்படின்னாக்கா நாற்பத்தைந்து நாள் ஊரடங்குக்கு பிறகு இது கொரோனாவுடைய தாக்கம் இந்த பெரிய அளவுக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாது என்பதை என்னை போலவே உங்களைப் போலவே அரசும் நம்ப ஆரம்பித்திருக்கிறது ஸோ அதனால் கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் இனிமேல் பெரிய அளவுக்கு உயிரிழப்புகளை நம்ம இந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் ஏற்படுத்தாது அப்படிங்கிறத நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ப ஆரம்பிக்கலாம் இன்னொரு செய்தியை நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு சுவாரஸ்யமான பல்வேறு விஷயங்களை தொலைக்காட்சியில் பார்த்துருந்தாலும் அதை தொகுத்து நான் சில விஷயங்களை சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு இருக்கும் அந்த தொடர்புகள் என்னங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னாக்கா நீட் எக்ஸாமினேஷன் ஜூலை மாதம் நடக்க இருக்கு ஒன்று ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா ஜே ஜேஇ எக்ஸாமினேஷன் ஐஐடிக்கு நடத்தக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன் அதுவும் ஜூலை மாதம் இறுதிக்குள்ளார நடக்க இருக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து கல்லூரிகள் துவக்கப்பட இருக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் செயல்பட இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து நம்முடைய ஜூலை மிடில் இருந்து எல்லா பணிகளும் முழுமையாக துவங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் கல்வி நிறுவனங்கள் சார்ந்து இது எல்லாமே துவங்க இருக்கு இதெல்லாம் எதை காட்டுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் கொரோனா என்பது நம்மை தாக்குவதற்காக வந்த வலுமையான ஆயுதத்தை நாம் வந்து முடிந்த அளவுக்கு அதை வந்து டைல்யூட் பண்ணி அதை நீர்த்து போக செய்து இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஒன்று காட்டுது இன்னொன்று என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம பெரிய அளவுக்கு பயப்பட தேவையில்லை அப்படிங்கிறத இந்த அரசு தரப்பிலையும் ஓரளவுக்கு வந்து அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா கொரோனா வந்தாலும் நம்முடைய இந்தியாவிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் பெரிய அளவுக்கு பாதிப்புகளை உருப்ப உருவாக்காமல் அது வந்து விலகி சென்றுவிடும் அப்படிங்கிறத அரசு தரப்பிலும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதைத்தான் நான் முதல் அடியாக எடுத்து வச்சேன் போன வீடியோவில் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலன்னா கூட மீண்டும் அந்த வீடியோவை போட்டு பாருங்கள் ஸோ கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலும்
அமெரிக்காவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் இறந்துருவாங்க உலகம் முழுக்க ஒரு ஒரு கோடி ரூ பேர் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படுவாங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு ப்ரிடிக்ஷனை வந்து சொன்னது ஆனால் அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் அத்தனையுமே வந்து இந்த ஏப்ரல் மாதம் இறுதிக்குள்ளார போய்த்து போய்விட்டன அப்படிங்கிறத அதுவும் திரும்பி ரியலைஸ் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த வெப்சைட்லேருந்து அதை எடுத்துகிட்டதாக நம்ம தகவல் பார்க்குறோம் ஸோ இதிலேருந்து நான் என்னென்னது கன்க்ளூஷனாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னாக்கா கொரோனா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பயம் பீதி இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஸோ ஒரு அந்த நாற்பத்தி இந்த நாளில் அதுக்குரிய ஒரு தெளிவு அடைஞ்சிருச்சு அடைஞ்சிட்டோம் அதனால் இனிமேல் வரக்கூடிய நாட்களில் கொரோனாவோடு சேர்ந்து நாம் எப்படி அதை வந்து நம்ம போராடி ஜெயிப்பதற்கான அந்த இதோட ப்ரிகாஷன்ஸோடு நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ வாழ ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்னைய தேதியில் இருந்து நீங்கள் பாருங்கள் சாதாரணமாக இந்த கொரோனாவோட நம்முடைய இது வந்து கடந்து போயிடும் நான் நம்புகிறேன் ஏற்கனவே இந்த கணிப்போடு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆறு மாதம் அல்லது இந்த ஒன்பது மாதங்கள் வந்து கொரோனாவினுடைய தாக்கம் தீரும் வரை அல்லது அந்த பரப்பாமல் இருக்கும் வரை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணுறது அதே போல் கைகளை கழுவுறது முகக்கவசம் அணியிறது இது போன்ற விஷயங்களை தொடர்ந்து ஓரு ஆண்டுகள் ஆறு மாதம் முதல் ஒன்பது மாதம் வரைக்கும் கட்டாயம் செய்ய வேண்டியிருக்கும் அதனால் இதனால் நம்முடைய மருத்துவமனைகள் நிரம்புவதற்கோ படுக்கைகளை ரொம்ப ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கோ ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் அளவுக்கோ அல்லது பெரிய ஐசியூவில் வைக்கும் அளவுக்கோ நிச்சயமாக தமிழகத்தில் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லை ஏறத்தால் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு பேர் உச்சபட்சமாக வந்து ஐநூறு பேருக்கு மேலே வந்து கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை எண்ணிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த ஓரிரு தினங்களாக மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படியே நம்ம போனால் கூட இப்போ ஏற் ஒரு நாளைக்கு பன்னிரெண்டாயிரம் பேருக்கு வந்து கொரோனா சோதனை பரிசோதனை வந்து பிசிஆர் டெஸ்ட் வந்து பண்ணுறாங்க பன்னெண்டாயிரம் பேரில் ஐநூறு பேர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறைந்த தொகை தான் அதனால் எண்ணிக்கை நம்ம பரிசோதனை எவ்வளோ பண்ணினாலும் சரி அந்த ரேஷியோவில் மட்டும்தான் வந்து அது பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கையாக நமக்கு நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ அதனால் இந்த கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய தாக்கமோ பெரிய பாதிப்புகளோ இல்லாத ஒரு தமிழகமும் இந்தியாவும் நிச்சயமாக உருவாகுங்கிறத நான் மறுபடியும் உறுதியாக உறுதியாக நான் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து பயந்துக்கிட்டே இருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த பயத்தை போக்குவதாக என்னுடைய வார்த்தைகள் அது அமைஞ்சதுனாக்கா நிச்சயமாக இந்த வீடியோ வந்து நான் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போட்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் நிச்சயமாக நான் அதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து தெளிவுபடுத்துவதற்காக தொடர்ந்து வீடியோஸை நான் போட்டுகிட்டே இருக்க போகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் என்றும் இனியவன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் என்றும் இனியவன்